এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার অনন্ত আপনার নাম অনন্ত ওকে অনন্তর বয়স কত আমি দেখি নাই কিন্তু মায়ের কাছ থেকে শোনা কিন্তু ওই জায়গায় সাংবাদিক পেশায় থাকলে নাকি অনেক অন্যার প্রতিবাদ বা অনেক কিছু নিয়ে লেখা লাগে এর জন্য শত্রু জমে যায় অনেক এর জন্য আমার বাবা ওই পেশাটা ছাইড়ে দেয় ছাইড়ে দিয়ে তারপরে আমার বাবা মোবাইল টাওয়ারের একটা চাকরি নেয় ওই জায়গায় থাকে মোবাইল টাওয়ারে তখন আমি অনেক ছোট তো ওই চাকরি যখন নিয়েছে তখন আমরা খুব ভালো ছিলাম খাইয়া পড়া খুব খুব ভালো ছিলাম কিন্তু ওই জায়গাও এরকম একটা অন্যার প্রতিবাদ করতে যায় তখন তার মাথা পাঠাই দেওয়া হয় তখন মাথায় পাঠাই দেওয়ার পরে তখন আমরা মা ছিল মা আমারে নিয়ে ওই জায়গাটা যায় যাওয়ার পরে ওই জায়গায় হাসপাতালে যোগাযোগ করে ওই জায়গা থেকে বাবারা যেভাবে হোক সুস্থ সুস্থ করে বাড়িয়ে নেওয়ার পর সুস্থ সুস্থ হয়েছে তারপর বাবা বলতেছে ওই জায়গা জব করবে না কারণ ওই জায়গার লোকে যখন তাকে আঘাত করছে পরবর্তীতে তো আরও নেক্সট খারাপ কিছু করতে পারে এর জন্য তারপরে ওইখান থেকে আমাদের মানে সংসারে একটা খুব খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলো বাবার চাকরি নাই তো এখন কি করবে বাবা খুব শৌখিন মানুষ নরম মানুষ কোথায় যাবে কি করবে তো ওই জায়গা থেকে খুব টানা পড়ানোর দিন চলতেছিল বয়স কত তখন আমার বয়স মেবি থ্রি ফোরে পড়ি এরকম সময় কিন্তু আমার কিছু কিছু মনে আছে এখনো চোখে ভাসে কিছু কিছু মনে আছে তো তারপরে আমার আমি তখন আর আমার ছোট বোন তো আমি আর আমার ছোট বোনের রাইখা আমার দাদির কাছে রাখছে আমার ছোট বোন তো আরও আমার থেকে ছোট দুই বছরের দাদির কাছে রাইখা তারা দুজনে ঢাকা আসছে মা আর আব্বা কিন্তু তারা আইসা এই জায়গায় গার্মেন্টসে যত্ন নেছে কিন্তু আমরা জানতাম না মানে আমাদের না জানাইয়েই আর কি তারা যত্ন নেছে বা আমাদের কখনো শোনায়ও নাই যে আমরা গার্মেন্টসে জব করি বাবাই জব করে না বাবাই ওই কদবল ছিল ওইগুলো আর একটা ফেরি করে ব্যস্ত তখন ব্যস্তে তখন মানে খুব কষ্ট হয়েছিল মানে কষ্টে দিন পার করতেছিলাম ওই জায়গা দিয়ে আস্তে আস্তে তারপরে ওরকমই চলছে চলার পরে একটা সময় আমার এখন যে ছোট একটা ভাই আমার জন্ম হয় যখন মার পেটে তো আমি আমার মার মৃত্যুর জন্য আমি সব থেকে আমি নিজের দায় দিই এর একটা কারণ হলো কি হয়েছে ঘটনাটা বলেন ঘটনাটা হলো আমার তখন দাঁত আর কি দাঁত পড়া পড়বে এর জন্য আরকি হ্যাঁ ওই ওই বয়সটা ডাক্তার কাছে নিছিল দাঁত ফালাই দেবে তো এই জন্য আমি ডাক্তার কাছে গেছিলাম কিন্তু ব্যথার ভয় আমি ডাক্তার দেখাই নাই ডাক্তারের আসন দিয়ে আমি চলে আসার জন্য কান্নাকাটি করতেছি তখন মা ওই টাকা দিয়ে আমার ডাক্তারে যেটা আমার জন্য টাকা নেয় ওই টাকা দিয়ে আমার মা আর কি চেক আপ করাইছে এখন বুঝতেছি তখন বুঝি নেয় এখন আর কি মনে পড়তেছে আর সব মিলেই দিয়েছি তো চেক আপ করাইছে তখন আমার যে এখন ছোট ভাই আমার সে ওই সময় কনসেপ্ট হয় ওই সময় ওইটা ধরা পড়ছে এখন আমি বুঝতেছি তো আমি আমি ভাবছি কি আমার আমার মানে আমার রায়কা ডাক্তারের ওই পাশে যে কি করতেছে চেক আপ করাইতে আছে অনেক লোকজন আমি আমার মারে অনেক মানে গালাগালি করি ছোট মানুষ তো চেতে গেছি অনেক অভিশাপ দিছি মরে যা মরে যা এরকমভাবে অনেক অভিশাপ দিছি কিন্তু ওই একটা কারণেই আমি আসলে আমি নিজের ক্ষমা করতে পারতেছি না যে আসলে বয়স কত তখন পাঁচ ছয় সাত বছর হ্যাঁ এর জন্য এই কষ্টটা বুঝে নিয়ে আসছে হ্যাঁ তো মারা গেল কিভাবে মারা গেল তখন বৃষ্টি কাদার দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি অনেক বৃষ্টি তখন আমার মা আমি সামনের রুমে ঘুমানো মা পিছনের রুমে ঘুমানো 
তখন আমার ঘুম ভাঙে গেছে হঠাৎ দেখে আমি আমার পাশের বাসা কাকির কোলে কাকির জিজ্ঞেস করলাম কাকি কি হয়েছে কা তোমার মা অসুস্থ তখন কিছুটা আর কি বুঝি তো আমি ভাবছি হয়তো আমাদের বাই আসবে দুনিয়া এর জন্য তো আমি কাকির বাসা আমার নিয়ে গেল যে আমি ঘুমাইলাম ঘুমাওয়ার পরে সকালবেলা উঠে শুনি যে তোমার মায়ের হাসপাতাল নিয়ে গেছে আর টলার ভাড়া কইরা তো উঠতে আমরা দুই ভাই বোনে ছোট ছোট তো আমাদের মুড়ি দেশে আমরা দশ বয়সে মুড়ি খেতেছি সকালবেলা তো কিছুক্ষণ পরেই আমার পাশের পাশের এক দাদি দৌড়ে এসে কইছে বলতেছে আমার দাদিরে যে আমার নাই মানে আমার ভাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আমার ভাই আমার আম্মারা দেখতে পারে না আমার আম্মা ভাইরে দেখতে পারে না ওই সময় আমার বাইরে বাসায় রাখা হেরা মানে সরাসরি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে কিন্তু ওই রাত্রেবেলা অনেক ব্লাডিং হয়েছে পরবর্তীতে আমি শুনছি আমার দাদি আমার দাদিও বলছে যে অনেক ব্লাডিং হয়েছে কিন্তু পাশে যে ওই ধরনই মানে থাকে যারা আর কি বাচ্চা হইলে যারা ধরে দায়ী বলে গ্রামে ওই দায় ডাকতে গেছিল একজন কিন্তু হে আসতে চায় নাই পরে আবার গেছে ডাকতে রিকোয়েস্ট মিকোয়েস্ট করে তারপর আসছে তারপর শুনছি উনি আর কি বাচ্চা হওয়ার পরে যে ফুলটা থাকে ফুলটা নাকি উনি ছাইরা দিয়েছিল ওইটা নাকি কলি যায় ই লাগছে আঘাত লাগছে ফুলটা সাইড দেওয়ার কারণে এর জন্য নাকি সমস্যাটা বেশি হয়েছে তো মারা যাওয়ার পরে বৃষ্টি চার ওদিকে আমার আমরা তো কান্নাকাটি সবাই তো কান্নাকাটি করে আর আমার মায়ের অনেকটা মানুষ ছিল আমার নানাবাড়ি আর আমার দাদাবাড়ি যখন আসতো যাইতো হিন্দু মুসলমান সমস্ত মহিলাদের সাথে একটা খুব ভালো সবাই ভালো জানতো মারা যাওয়ার পরে হিন্দু মুসলমান সবাই আসছে সবাই কান্নাকাটি করছে তারপরে এখন আমাদের যে কবরস্থানটা নিজে নিজেদের পারিবারিক কবরস্থান ওইটা আমাদের বাড়ির পশ্চিম সাইডে তো ওইটা তখন তো ভাদ্র মাস আর বর্ষা তো ওই সময় কবরস্থানটা ফুল তলানো পানিতে তখন মাটি কোথায় দেবে তো এর জন্য আমাদের যে বাড়ির একটা কবরস্থান বাড়ির দরজার সামনে তো ওই জায়গাটা আমাদের জায়গা ছিল বা আছে এখনও এটা বেরো হয়েছে কিন্তু ওইভাবে হোক আর মানবিক দিক থেকে হোক আমরা ওই জায়গাটা দাবি করছি যে ওই জায়গায় আমার মার একটু কবর দেন আপনারা তো বাড়ি যারা বিত্তবান ছিল তাদেরকে বলা হয়েছে তারপর তারা কেমন যেন একটু মানে সংঘর্ষ করলো বা কেমন যেন একটু মোড়ামোড়ি করতেছে পরে আমার কাকা কি করলো ওই রাতের বেলা সকালবেলা একদিন মায়ের লাশ রাখছে এমনি ওই ডেলিভারি রোগী রাখা যাবে না লাশ তো পচে যাবে অলরেডি ই গ্রান গন্ধ বেরিয়ে গেছে তো আমার কাকা রাতের বেলা তারা চার ভাই এখন চার ভাই অর্ডার ছাড়া তো ওই জায়গা বাড়ির কবরস্থানে খবর দেওয়া যাবে না রাত্রেবেলা বৃষ্টি অনেক বৃষ্টিতে আমার কাকা ঘর থেকে বের হইয়া এক ভাইয়ের কাছে গেছে যাইয়ে বলতেছে এর অবস্থা এখন তো ওই জায়গায় মাটি না দিলে তো ওর আমার অবস্থা তো খারাপ হয়ে যেতে আছে লাশ আর কতক্ষণ রাখুন কারণ হে বলতেছে যে আচ্ছা তাহলে ওই মাঝে বাইয়ের কাছে যাও হে কি বলে পরে হে আবার কাকা হে বৃষ্টিতে ভিজ্য ভিজ্য হ্যার বাড়ি গেছে হে আবার বলতেছে যে ছোটো বাড়ির কাছে যাইতে ছোটো ভাই আবার বলতেছে বড় বাড়ির কাছে যাইতে এরকম করতে করতে বৃষ্টিতে বেঁচতে বেঁচতে এক দূর অদূর যাইতে 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 লাস্ট পর্যন্ত তারা মোটামুটি একটা মানে ই দিল আদেশ দিল তাও এক কানা দিয়ে একদম কনার দিয়া দিল ওই কনার দিয়ে দিতে হইবে তারপর কি করলো কনার কবর খোঁচা হইলো কবর খোঁচা হইলো কিন্তু কবর যে দুই মানে কিছু দূর খোঁচার পরে পানি উঠে গেল নিচ থেকে মানে ই পানি আটকানো যাইতে আসে না তারপরে মাটি এনে মানে উঁচো করা হইলো উঁচো করা হওয়ার পরে তারপরে পানি নিচে দেখা যেত পানি আসে তারপরে বালি দেওয়া হইলো এরকম দেওয়া হইলো ওই মোটামুটি বালি আর পানির ভিতরেই তারপরে মানে মাটি দেওয়া হইলো আমাকে নিজেকে কবরস্থানের কবর দিতে পারলাম না ওই পানির ভিতরেই দেওয়া হইলো তো তারপরেই আসলে আমি মা মারা যাওয়ার আগে আমি খুব ভালো একটা স্টুডেন্ট ছিলাম খুবই ভালো একটা ভালো রেজাল্ট করতাম প্রাইমারি স্কুলে যখন পড়ছি তো মা মারা যাওয়ার পরই আমার মানে সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল একদম সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল লেখাপড়ায় খুব ড্যামেজ হয়ে গেল তারপরে সব কিছুই তারপরে আমরা দাদা দাদির কাছে বড় বড় হইতেছি আস্তে আস্তে এই চাষা চাষির কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা যা আসলে শুনতাম আর ওই মুখ চাইপে ধরে কাঁদতাম কারণ দেখা গেছে আমাকে দাদা দাদি সব থেকে মানে সব থেকে তার নিজের ছেলে মেয়েদের থেকেও আমাদের এখনও সব সময়ের জন্য টান রয়েছে ছোটোবেলা হইতে পালছে ওই যে মা বাবা ছোটো রাইখা দেখা গেছে একদম ছোটোবেলা হইতে আর এখন মা নাই এখন বাবা এখন শুধু বাবা বাবা তো আবার ঢাকা থাকে তো এখনও এই বড়ই হইতেছি দাদা দাদির কাছে তো দাদা দাদি খুব কষ্ট করছে তবে আমার দু একটা চাচা আছে যারা আমাদের একটু সাপোর্টিং ছিল আর আমার যে কাকা আবুল কাকা সে আসলে সে না থাকলে হয়তো বা এতদূর পর্যন্ত ভালোভাবে আসতে নাও পারতাম তারপরে কি করব 
বাবার তো এখন তো মা নাই এখন ছোট বাইরে কে পালবে এখন ছোট বাইরে ওই দাদেই পালছে এমনকি আমি দেখছি যে ছোট বাইরে ঠান্ডা করার জন্য আমার দাদির বুকে দুধ পর্যন্ত আর কি মুখে দিয়ে রাখছে যে আস্তে আস্তে এরকম করে মোটামুটি একটু কয়েকটা দিন গেল যাওয়ার পরে এখন বাবা চিন্তা করলো হয়তো বা আমার ছোট একটা খালা ছিল তখন অবিবাহিত তখন তারে অনেক কষ্ট মষ্ট মানে রাজি করেছে যেতে আপন বোনের ছেলে হয়তো বা একটু ভালো থাকবে ভালো রাখবে এর জন্য তো অনেক কিছুর পর তাকে রাজি বানানো হলো তারপর সে আমাদের ঘরে গেল কিন্তু আমি তো বুঝি আসলে সে স্টুডেন্ট মানুষ ছিল তখন তখন তার ভিতরে হয়তো বা অন্য ধরনের একটা ইগো কাজ করছে বা করবে এটাই স্বাভাবিক একটা বিবাহিত সংসারে আইসা অনেক কিছু সহ্য হইবে না আবার অনেক কথা ভালো লাগবে না এটা স্বাভাবিক কিন্তু আমি বুঝে নিছি কিন্তু আমার ছোটো ছোটো যদি ভাই বোনরা তো ওরা আসলে বেশি একটা মানায় নিতে পারে নাই যার জন্য আমার ছোট ভাইটা এখনও অবধি আমার দাদির কাছেই আছে আর আমি আমি প্রথমত আমার বাবা পরে আবার বাড়ি করে একটা তো ওই মোটামুটি মানে আমার চাষা বাড়ির ওই জায়গা দিয়ে দাদা বাড়ি ওই যদি রাগ করে চলে আসার পর একটা দূরে বাড়ি করে কোনো রকম ওই জায়গা আমি আমার মা বাবার লগে ছিলাম বা আসতাম যাইতাম কিন্তু আমার ছোট যে ভাই আর বোন ওরা দাদাদের কাছেই তখন অবধি থাকতো এখন আস্তে আস্তে বোনটারও বিয়ে দিছি এবার ছোট ভাইটি এখনও আসে আচ্ছা তারপরে নেক্সট আমার লাইফে আমার একটা চাষা তো বোন ছিল দূর সম্পর্কের ও আমার বোনের সাথে পড়ালেখা করতো তো ও আমাদের বাসায় আসা যাওয়া করতো সবসময়ের জন্য সকাল বিকাল সবসময়ের জন্য ছোটোবেলা হইতে এই তখন আমার বাইশ না তেইশ বছর এই বাইশ তেইশ বছর ওই ছোটোবেলা হইতে আসা যাওয়া দেখা শোনা তো এরকম একটা অনুভূতি একটা টান হয়ে যাইতো বা গেছে তো ওইখান থেকে হঠাৎ করে আমি একদিন বলছিলাম কি ও আবার ওর মা আবার বিয়ে করছে ওর বাবার রাই খাবার আরেকজনের সাথে বিয়ে করছে এই জন্য ওর একদিন আমি ওর বাসায় গেছি তখন দেখি কান্না করতেছে কান্না করার পরেই আমি ওইটা দেখছি দেখি গোপনে আবার চোখ মুছ আবার সামনে আসছে এসে আবার হাসি দিয়ে বলতেছে ভাই কেমন আস তো এইটা দেখার পর ওইখান থেকে আমার মানে ওর ওর প্রতি একটা টান জাগছে সস মানে সবসময় জন্য টানটা নিয়েছিলাম যে আসলে ও হয়তো বা মা বাবার কষ্টে খুব কাঁদতেছে সব থাইকেও নাই ও দাদির কাছে বড় হয়েছে আমিও দাদির কাছে বড় হয়েছি তো এটা দেখার পরে ওই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে মায়া বাড়ানো মায়া বাড়ানোর পরে তারপরে আমি ওর দিন বলছিলাম যে যা দুনিয়া যে মানে যাই যা হোক তুই যদি কখনো বিপদে পড়িস আমার কোষ তো ইতিমধ্যে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে ও বলতেছে না আমি বিয়ে করবো না ঠিক আছে আমি ওর পড়তে চাই তখন আমার বোনের মাধ্যমে আমার জানায় যে তোর ভাইয়ে তো কইছিল যে বিয়ে ক ওই যখন বিপদে পড়ে আমার জানাইতে কইছে পরে আমার বলছে এখন ওরা দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমি বিয়ে করব এটা কইয়া ওর বিয়েটা আটকানো প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তো আমি ওইটা বলার পরে সংসার অনেক জ্ঞানজাম হয় জ্ঞানজাম হওয়ার পরে মানে আমার ফ্যামিলি তো একদমই রাজি না কারণ ও দাদির কাছে বড় হয়েছে আমিও দাদির কাছে বড় হয়েছি এটা কীভাবে সম্ভব আমার ফ্যামিলি অবশ্যই চাইবে যে ভালো একটা মানে শ্বশুর শাশুড়ি থাকবে যেহেতু মা বাবা হারানো ভালো একটা জায়গায় যাইবে শ্বশুর শাশুড়ি থাকবে মায়ের ব্যথা ভুললে থাকবে বা মায়ের আদরটা পাইবে এই সব মিলেইয়া রাজি না তারপরে আমি কি করলাম গত আগামীকাল ধরেন আমার পোষ আমি তখন একটা চাকরি পাই চাকরি পাওয়ার পরে ওটা আধার সংক্রমণ একটা চাকরি 
এদিকে সংসারটা তখন আমাদের মোটামুটি একটা হালটা ঘুরে আসে ভালো একটা দিকে যেহেতু আমি একটা চাকরি পাইছি আমার বাবারও টেনশন এখন মুক্ত বাবা এর ভিতরে অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত ভেঙে যায় সে আর কাজবাস ভালো একটা করতে পারে না তো আমি একটা চাকরি পাইছি এখন মোটামুটি সংসারটা নিঃশ্বাস ছাড়ছে যে না মোটামুটি একটা এখন পর্যায়ে যাওয়া যাবে আস্তে আস্তে চলবে সংসারটা তো আমার পোস্টিং আগামীকালকে আর আজকে ওর বিয়ে হবে কিন্তু আমি আজকে কিছুই করতে পারি না সারা রাত আমি মানে প্রথম তো আমি অনেক কান্নাকাটি করছি সাদে সারা রাতে সাদে ছিলাম সাদে ঘুরি সের কানছি করার কিছু নেই আমার কারণ আমি চাকরি আমি পাগলামি করলে চাকরি দিয়ে আমার আমার পোস্টিং আমার যাওয়া লাগবে আমি এদিকে পাগলামি করলে আমার চাকরি দেওয়া পরে চলে যাই পাগলামি করলে করার কিছু নেই হাতে তারপর আমি চাকরিতে চলে গেলাম তো চাকরি প্রথম যাওয়ার পরেই এটা এটা কিছুদিন যাওয়ার পরেই আসলে বুঝতে পারলাম যে আসলে জীবনে কিছু কিছু সময় যায় আবেগ আবেগ বলে দিয়ে উড়েই দেওয়াটাও অনেক সময় ঠিক আছে এটা নাহলে কষ্ট চাপিয়ে রাখলে হয়তো বা লাইফে কিছু করা যাবে না তো তারপরে একটা সময় আমি মাদ্রাসা পড়ছি তো মাদ্রাসা পড়ার কারণে মাদ্রাসার যে আমাদের যে মাদ্রাসাটা পাশেই একটা জায়গা আছে ওই জায়গাটায় বাড়ি আছে বাড়িটার একটা মেয়ে আছে ওর সাথে আমার সাথে পরিচয় হয় খুবই হেফাজি খুবই মানে আল্লাহবিরু লোক বাবা মসজিদের ইমাম ভাই মাদ্রাসার শিক্ষক ওর সাথে আমার টানা তিনটে বছর সম্পর্ক চলে এটি আমার মানে বলতে পারি যে আমার মন বিবেক আমার হিসেব সব দিক থেকেই এই একটা আমার সম্পর্ক ছিল তো কিন্তু তিনটে বছর দুইটে আড়াই বছর যাওয়ার পরে ওর দুলোভাই আমার ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পরে বলে কি তুমি কি আমার বিয়ে করতে পারবা আমি বলতেছি ভাইয়া ছয়টা মাস আমার সময় দেন অন্তত এটা বলার পরে তারা কিছু ভালো মন্দ কিছু বলে না কিন্তু তারা ছয় মাস আমার সময় চাইছি কিন্তু তারা ছয় মাসের ভিতরে বিয়ে দেছে কিন্তু আমার কাছে না জিজ্ঞাস করা তারপরে বিয়ার দেশে আমি কিচ্ছু জানি না হঠাৎ একদিন ফোন আয় একটা ফোন আসার পরে আমার ও বলল কি যে আমার দেখতে আইসে এরকম এরকম আমার দেখতে আসছে পরে আমি রাগ করছি যদি দেখতে আইসে তা তুমি সামনে কেন গেছো পরে এই রাগ করে আমি ফোন কাটে দিছি তারপরে এই যে ফোন ওর অফ আর ওর আমি পাই নাই পরে পনেরো দিন পর এই জায়গা পেয়ে আসলো কি ওর যে বোন মানে ওর যে ভাই ভাইয়ের বউ আর ওর বিয়াই এই দুইজন আবার এক ক্লাসে পড়ছে দুই ভাই বোন আবার আমি ওই একই ক্লাসে পড়ছি আমরা তিনজন এক ক্লাসে ওর বেআই ওর ভাবি আর আমি আমরা তিনজন এক ক্লাসে এখন ওর বোন চাইতে আসে ওর ভাবি চাইতে আসে তার ভাইয়ের জন্য নেবে হতে মারে আর এর জন্য আমারে যত খারাপ আছে বানাইছে মানে ওর ভাইয়ের কাছে বললে যে ওই ছেলেটা এইরকম না ওইরকম ওইরকম না এইরকম মানে মানে তারা চাইছে যে আমার কাছে যেন না হোক কিন্তু আমি গুলো সব জানতাম ওই আমার কাছে বলতো কিন্তু আমি ওরা আমার বন্ধু ছিল এর জন্য আমি ওদের কাছে বলি না কখনো যে যা করা আমার পিছনে বেশ সত্য তুলে করে কিন্তু আমাদের কাছে কখনো ফেস টু জিজ্ঞাসা করি না যে বন্ধুত্ব সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে ওরা ভাববে আমি হয়তো বা ওদের শত্রু ভাবি এর জন্য জিজ্ঞাসা করি না আজও অব্দি জিজ্ঞাসা করি না তো ও সুইসাইড করছিল ফাতেমা সুইসাইড করার পরে গোপনের তার ডাক্তার মাকটা আনে সুস্থ টস্থ করা তারপরে ওর এক ক্লাস জুনিয়র একটা ছেলের সাথে বিয়ে দেছে তো আমি পনেরো দিন পর সুইনা কাবিন হয়েছিল সুইনা আমি তো মানে একদম মানে পাগলের মতো হয়ে গেছি কারণ আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমি আর এইটা মনে করতাম একটা সময় যে একটা ইমানদারের বউ পাওয়া জান্নাতে একটা সিঁড়ি পাওয়া এরকম একটা কথা আছে তো ওই জিনিসটা আমি ফিল করছি যে না আমি একটা লাইফে যদি ওরা ধরে রাখতে পারি আমি একটা জান্নাতের সিঁড়ি পাই যাবো এরকম একটা আমার ভিতরে সবসময়ের জন্য বসবাস করতো আর এই আল্লাহ ভক্ত নিয়ে আমি ওরে ভালোবাসতাম আমি ওর রূপ জৈবন কিছু নিয়েই ভালোবাসতাম না ও এক এক তো তাহাজুদ নামাজ কামাই দিনে খালি আমার জন্য দেশে একদিন তাও আমার সাথে কাঁদতে কাঁদতে বলছে যে আমি তাহাজুদ নামাজ কামাই দিছি তোমার জন্য মানে আমি অনেক বক্সে তবে আমি ওরে অনেক কষ্ট দিছি কারণ আমার মনে দুইটা বছর গেছে ওরে আমি অনেক কষ্ট দিছি অনেক প্রচুর কষ্ট দিছি বলতে আমার মনে তো এই জিনিসের যখন তখন আসে নাই যে আসলে লাইফে কেমন আসলে পার্টনারটা হওয়া দরকার আসলে রং ছং তখন মনে ছিল রং ছং নীল লাল নীল বাতি এইরকম জ্বলতো তো যখন আমি এটা বুঝছি যে না আসলে জীবনটা ওটা না জীবন এইটা যে আসলে একটা লাইফ পার্টনার ইমানদারি হওয়াটা এটি জরুরি সব থেকে লাইফে আর এর থেকে সুখী পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নাই যখন এটা বুঝতে পারলাম তখন আমি ওর প্রতি আরও বেশি ওর থেকেও বেশি ঝুঁককে গেলাম কিন্তু তখনও আবার এর আগেও বলতো যে তুমি আমার জাস্ট একটা বার হলো বিয়ে করো নয়তোবা বিয়ে করে রাখো তারপর আস্তে আস্তে ফ্যামিলি মানায় নিতে পারবো তখন আমি কইছি না থাক দেখি কয়েকটা দিন আর যখন আমি এইটা বুঝতে পারলাম তখন আমি আরও বলছি ঠিক আছে আস্তে আসো আমরা বিয়ে করি যদি বেশি পেইন হয় কিন্তু তখনও বলছে আস্তে আমি একটু দেখি ফ্যামিলি মানাইতে পারি কি না আচ্ছা এই মারপ্যাসটা পুরে যেয়ে কিন্তু আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর যে আসল সত্যি আমার লাভ করতো তারপরে 
ওর বিয়ে দিয়ে দিল আমি পনেরো দিন পর ওর হে বিয়ের কাছে ফোন দিলাম যে আমি একটু মানে দুষ্টমি করে জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু তোর বেনে কি বিয়ে হয়ে গেছে নাকি না তুই করলি বিয়া তুই তো নেওয়ার জন্য পাগল ছিলি পরে কে হ্যাঁ সত্যি বিয়ে হয়ে গেছে আমি কি দুষ্টমি করো কেন সত্যি বিয়ে হয়ে গেছে তো এরকম কয়েকদিন আগে এরকম এরকম বিয়ে হয়ে গেছে অমুক ছেলের সাথে আমি তখন চাকরি করি বলাতে তখন শুই না আর আমি ছাদে ছিলাম আমি ঠাস করে ছাদের উপর পড়ে গেছি পানির ভিতরে পড়ে যাওয়ার পরে আমার একটা লোক আছে লুজে করে সে ধরছে ধরার পরে তখন আমি কি করবো কোন দিক যাব কারণ আমি নক চক ছুটি নিয়েও যাইতে পারতেছি না আর কিছু করতেও পারতেছি না কাবিন হয়ে গেছে আর আমি জানি না ও আমার ডিজিটাল যুগে একটা বার একটা মেসেজ করে পর্যন্ত জানাইতে পারলো না আমি আমি কি করছি পোলার নাম বলছে আর পোলার বাড়ির গ্রামের ঠিকানা বলছে আমি ওই নাম আর গ্রামের ঠিকানা ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দিছি আচ্ছা আমাদের জেলার গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার পর ওই পোস্ট একটা ছেলে দেখছে দেখে বলে হ্যাঁ ভাই আমি চিনি আমার বাড়ির সাথে বাড়ি পরে ওই জায়গা দিয়ে অন্য ওই ছেলের নাম্বার কানেক্ট করলাম কানেক্ট করিয়া তারপরে আমার গ্রামের এক বড় ভাইরা তাই কল দেওয়াইলাম সে এমনভাবে ব্রেন টাচ দিয়ে বুঝাইছে যে দেখো ওদের ভিতরে সব কিছু হয়ে গেছে তোমার একটা ভুলের কারণে তিনটা লাইফ কাঁদবে তুমি কি এটা চাও কিন্তু পোলা তো আবার একটু হুজুর টাইপের মানে অতিরিক্ত এখন বলাটা ঠিক হয়ে গেলে আমি জানি না কিন্তু অতিরিক্ত দেখবেন যারা অতিরিক্ত আল্লাহ ভক্ত তাদের পাশে বি একজন সারা বুড়ি খেয়ে মরে গেলেও তারা মানে সাহস খুব কম তাদের তারা খুব নার্ভাস থাকে ভয় ধরে না আবার ধরে তো ধরে না এরকম টাইপের তো অতিরিক্ত মানে ভাবনা থেকে সে হয়তো বা বল অনেক বুঝাবার পরে বড় ভাই সে উঠতে বলে কি আচ্ছা আমার বা আব্বুদার জেগে দেই কি বলে তারপরে বল মনে সে যে এই ফোন রাখলো আর যেমন একটা ফোনও দিল না আর কোনো ইয়ে করলো না সে কিন্তু আমার মতে তার একটা উচিত ছিল বা আমাদের মতো যে একটা বলা থাকলে হয়তো বা আমরাই দুইটা হাত মিলেই দিতাম আত্মত্যাগ কইরা কিন্তু তার উচিত ছিল কাছে একটা বার জিজ্ঞেস করা ফুলফিলি বাইলে ভরসা দিয়ে জিজ্ঞেস করে না তো বা মেয়েরা ওই টাইমে শিকারও পায় না ভরসা দিয়া তো যাই হোক ওই টাইমটা গেল জানা যাওয়ার পরে আমি খুব ই মানসিকভাবে ভাঙে পড়ছি ভাঙে পড়ার পরে একটু মানে আমি কোনো নেশা করতে পারি না একমাত্র মোটামুটি চিকেটটা খাইতে পারি কিন্তু তাছাড়া উপরে কোনো নেশা করতে পারি না কিন্তু আমার কাছে আমি যতটুকু নেশা করছি আমার কাছে মনে হয়েছে ওই আমার আমার কাছে অনেক অনেক কিছু তো বেশ খুব নিজের তিলে তিলে শেষ করতাম আমার চাকরি বয়স ছয় বছর আমি পাঁচ বছর রাত জাগজে আমার হিসেব করা আর রাজ্যেকে কাটাইছি এরকম নিজেরই শেষ করতাম তো একটা সময় এসে ভাবলাম যে না দেখি ফ্যামিলি যেটা চায় এখন অবধি ফ্যামিলি যেটা আশা করি আছে আমি দাদা বাড়ির বড় বড় নাতি নানা বাড়ির বড় নাতি সবার ভিতরে একটা অন্যরকম আশা যে ও একটা সময় ওর একটা বিয়ে ওর একটা ভালো জায়গা বিয়ে করামু ভালো একটা সংসার হইবে ছোটোবেলা হয়তো যত ই মাহারা দেখে মানুষের কথা শুন না এই ওর কথা শুনছে ঘিন্যা পিত্যা মানে অনেক কষ্ট করে যে মানুষ হয়েছে এই জিনিসটা যেন ওরা ভুলে থাকতে পারে এমন একটা পজিশনে নেমো ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি আসছি ও এর ভিতরে আমার এ তিনটে বছরে তিনটে বছর বছরের আগে আমার নানা বাড়ি আমার নানা বাড়ি অন এক লগে খাইতে বলে প্রায় পনেরো বিশ জন লোক হইতো এরকম একটা খুব সুন্দর একটা ফ্যামিলি ছিল কিন্তু তিনটে বছরের ভিতর আমার মামা হালায় মামা দুইটা মামা মারা যায় তারপরে যে অনেকেই মারা যায় সব শেষ হয়ে যায় তো এই সব দুঃখ মুখ্য ভুইলে সবাই আমার দিকে তাকাইছিল যে আমি একটু ভালোভাবে থাকতে পারবো সবাই এটা আর কি তাকাইছিল তো তারপরে এই হারানোর পরে আমি একটু ভাঙে পড়ার পরে মেয়েদের প্রতি একটু ঘৃণা জন্মে ঘৃণা জন্মার পরে আমি মোটামুটি একটা সম্পর্ক মেয়েদের সাথে টুকটাক টুকটাক সম্পর্ক জিদ্দের সম্পর্কগুলো করতাম তো জিদ্দের সম্পর্ক খাতিলে আমার গ্রামের পাশে একটা গ্রামে একটা মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক হয় সম্পর্ক হওয়ার পরে মানে এগুলো আমার মন থেকে না এগুলো হয়েছে যে আমার ওই ইগো থেকে তো সম্পর্ক হওয়ার পরে তারপরে আমি সম্পর্ক মোটামুটি এক মাস চলে এক মাস চলার পরে আমি মেটার মেটা কয় কি আমার তো ফ্যামিলিতে সমস্যা চাকরি বেদি নাই তো কয় আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমি চাকরি করি আমার পাশের জেলায় তো আমি বল ঠিক আছে তাহলে চাকরি চাকরি নাই যখন চাকরি আমি দেবো মনে আসো তারপরে ওরে আমি নিয়ে যাই কিন্তু পরে ওরে যখন আমি নিয়ে যাই তখন আমার মাথায় ধরে না যে আসলে আমি কি করতেছি কারণ একটা বাড়ি থেকে একটা মেয়ে নিয়ে যাওয়াটা তো খুব খারাপ একটা সেন্সিটিভ বিষয় কিন্তু আমার আমার ভিতরে যে ও চাকরি করবে তাহলে দিই একটা চাকরি জোটাইয়া এই জিনিসটা এরকম কথা হয়েছিল যে তো ওরে নেওয়ার পরে রাস্ত মানে যখন আমরা মাঝ রাস্তায় তখন আমার এই জিনিসটা আস্তে আস্তে মাথায় ঢোকে যে আসলে আমি কী করতেছি এগুলো তখন দেখি হঠাৎ করে দেখি কি ও আসলে গোপনে ওর ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ রাখতেছে 
তার মানে ও আমার সাথে পালাই এসে এইটা আসলে ওদিকে ব্লাস্ট করে দেবে ও আর আইসা আমার সাথে মানে গর্ভাত বেদিকে এরকম একটা নিয়াইত তো ওইটা আমি মোটামুটি একটা বোঝার পরে আমি ওর মোবাইলটা হাত দিয়ে টানিয়ে নিয়ে যাই নেওয়া নিয়ে যাওয়ার পরে ও মোবাইলটা আমার দেয় না না দেওয়ার কারণে আমি ওর বলেছি যাচ্ছে সম্ভব না আমি নিতে পারব না তো ওকে শেষ হয়ে গেছে ওখানে তারপরে না 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 এর নিয়েই এখন সর্বশেষ কাহিনী তো ওরে আমি ওই জায়গাতে ফিরেই দিই এইটা হলো যে ইয়াকে হারানোর পরে আইজ অব্দি তিন বছর আগে তো ওইটা ওই কাহিনী ওই তোমাতেই শেষ তারপরে খুব একাকৃত্ব ভুগতাম বিষণ্নতা ভুগতাম ঘুমের ঘরে চিৎকার দিয়ে উঠি প্রায় দিনই আমি এই জিনিসটা করি ঘুমের ঘরে চিৎকার দিয়ে ওঠেন কেন চিৎকার দিয়ে উঠি ওই স্বপ্ন দেখতেছি মানে হারাই যাইতেছে মানে ফিরে আমার মানে পুরো ব্রেনটা এখন ওদিকে কেমন জানি হয়ে গেছে আমি এই দিক থেকে বাইরে দিতেই পারতেছি না ওরা ওরে হারানোর জিনিসটা মানিয়ে মানিয়ে নিতে পারতেছি না কারণ আমার মা মারা যাওয়ার পরে আমি আমার লাইফে সব কিছু ডিসিশন নিয়ে ওরে আমি লাভ করছি ভালোবাসছি কারণ আমার লাইফ আমাদের লাইফ হচ্ছে একটুখানি আপনাদের ইয়েটা ভেঙে গেছে কবে সম্পর্কটা বিশে বিশের পরে এখনো আপনি ওকে ভুলতে পারেন নাই না আমি এখনো ভুলতে পারি না এখনো ঘুম ভাঙলে ওই সমস্যাগুলো হয় হ্যাঁ এখনো সেই সমস্যা এমনকি আমার বর্তমান যেমন নতুন বউ তার পাশে বসে আমি চিৎকার দিয়ে উঠছি সে হাতে নাতে ধরছে কিন্তু আমি কথা ঘুরে নিয়ে অন্যদিকে নিছি যে না আসলে ওয়াইফকে বোঝান বিষয়টা যে আমার এরকম হয় প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তো তিন বছর আগে এই জিনিসটা গেল গা এই মেয়ের সাথে যাওয়ার পরে এখন আমি কিছুদিন আগে ছুটি দিয়ে বাড়িতে গেছি তারপর এই মেয়ের সাথে হয়তো বা আমার ছয় মাস একবার কথা হইতো ওই এক মাস সম্পর্ক থাকার পরে এই যে মেয়েটা নেশালাম আরও বাড়িতে ফেরত দিয়ে মানে বাড়িতে পাঠাই দিছি তো এই ভুলটা করার কারণে আমি বুঝতে ভুলটা বোঝার কারণে ওর সাথে সম্পর্ক রাখি না এক মাসের মতো ছিল তো তারপরে ছয় মাসে বা তিন মাসে একবার হয়তো বা মেয়ের নখ দেওয়া হইতো বা ও দিত তাও বিষণ্নতা একাকৃত্ব ভোগার কারণে বয়স চব্বিশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ হয়ে গেছে ঠিক আছে এদিকে মোটামুটি এখন চাকরি বাদা করে কোনো অ্যামাউন্টও জোগাড় মানে জমা করতে পারি না কারণ চাকরি বাদা করে ওই বাড়িটা মোটামুটি একটু গুছাই আনছি তারপর ছোট ভাই বোন ওই যে ছোটো যে ভাইটাও এখন আল্লাহ নামে বাসছে আসে ঠিক আছে তারপরে বোনটার বিয়া তো বাবা অসুস্থ তার তো বেশি একটাই না তো মোটামুটি কোনো অ্যামাউন্টই জোগ মানে আমি জমাইতে পারি না ছয় বছর পাঁচ বছর চাকরি করে তো খুব মোটামুটি কহরে আসে কিন্তু তারপর হাতে হাতে চাকরি আসে এটি শক্তি এখনও একটা আদর সংকীর্ণ হইলে একটা চাকরি আছে তো এই কিছুদিন আগে আমি বাড়িতে গেলাম ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার পরে আমি ওই মেয়ের মার সাথে যোগাযোগ করি কারণ মেয়ের মার সাথে যোগাযোগ করার একটাই কারণ আমি মেয়ের ফ্যামিলির সাথে আমি ফ্রি হয়ে যেতে চাই কারণ ওই যে গত যে ওনার মেয়ের সাথে যে আমার ওই যে একটা সম্পর্ক ছিল এটা ফ্যামিলি সবাই জানত আর আমার প্রতি একটা টার্গেট ছিল তাদের যে তা আমার সাথে তারা মেয়ের সাথে একটা গঠন মানে একটা কিছু ঘটাইয়া মেটার সাথে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব ওটা তাদের পূরণ পূরণ হয় না যেহেতু সেহেতু টার্গেটটা রয়ে গেছে কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারি না তো আমি চাচ্ছি যে যদি এরকম কিছু থাকে থাকে বা তাদের মনে যদি কোনো কষ্ট থাকে থাকে আমার নিয়ে তাহলে আমি ওর ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করি যেহেতু আমার সামনে একটা বড় মানে মোটামুটি লাইফ আমার সাথে আমার জন্য একটা মেয়ে মেয়েও দেখতেছে তো আমি বিবাহিত না না এখন বিবাহিত হ্যাঁ সেটাই বলতে হ্যাঁ তখন বিবাহিত ছিলাম না প্রায় দুই মাস আগে আর কি তো আমার জন্য মেয়ে মেয়েও দেখতেছে 
তো এখন যদি তারা ফ্যামিলিও মোটামুটি ভালো না ভালো না বলতে তারা মাথা যখন যেটা ওঠে তখন সেটা করে ফেলাইতে পারে তো একটা কিছু বদনাম উঠাই দিলে তখন দেখা গেছে আমার বাড়িভর্তি অতীত যাই এখানে রাস্তা বৈশা গালাগালি করলো তখন আমার বাপের মাথাটা কই থাকবে তো সব কিছু চিন্তা ভাবনি যে তার সাথে আমি ফ্রি হয়ে যাই মনের আগার আগে নিয়ে চলার থেকে ফ্রি হয়ে যাই ওর মায়ের সাথে কথা বললাম যে কাকি আমার কাছে এখনও আসে সব প্রমাণ যে কাকি আমি কি আচ্ছা আপনার সাথে দেখা করতে চাই তো আপনার বাসাকে আসা যাবে এখন আর দিনের বেলা ওদের বাসায় ঢোকলা যদি কেউ দেখে তাহলে ওইটা আমার এলাকার মানুষ জানলে ওইটা নিয়ে আবার কথা কথি উঠাইবে যে ওই এক মাস আগে যে একটু কাহিনী করছে তার সাথে সম্পর্ক ছিল তাহলে ও অনন্ত মনে হয় এখনও আসা যাওয়া করে তো এর জন্য আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে সন্ধ্যার পরে আপনাদের বাসা আসবো আচ্ছা তো আচ্ছা ঠিক আছে তো নুডুস মুডুস পাকাইছে আমার জন্য আমি গেলাম যাওয়ার পরে আমি কাকির বুঝেই বললাম যে দেখেন আমার তো ছোটোবেলা মা হারাইছি তারপরে হয়তো বা অনেক লাইফে অনেক কিছু ঘটে গেছে হয়তো বা ভুলে একটা জিনিস করে ফেলাইছি আমার মাপ করে দিন আপনি আমার মায়ের মতো মাপ করে দিন কো আচ্ছা ঠিক আছে মাপ করে দিস তো সব কিছু মাপ টাপও করে দিয়েছে তারা পরে আমার নুডুলস দিয়েছে আমি নুডুলস খাইতেছি এর ভিতর সে কী করলো বাইরে গেল একটু বাইরে যাইয়া নুডুলস খাইতেছে আর মেয়েটাও ছিল আর দুইও বোন ছিল দরজার পাশে বসা টিভি দেখতেছে আর আমরা কথা বলতেছি নুডুলস খাইতেছি তো আর আমি একটু ওই গ্রামে মানে আমি একটু অভিনয় করতাম মানে অভিনয় বলতে কি ওই গ্রামে যারা টুকটাক মিডিয়া করতো না ওদের সাথে আমি অভিনয় ভালো পারি তো আর একটু ওই পরিচালনা করতে ভালো পারি তো এর জন্য ওই গ্রামে ছুটি দিয়ে গেল আনন্দ আনন্দের চড়ে ওগুলো এইগুলো করতাম তো একটা লোক ছিল ও এই মেয়েরও খবর দেশে আমারও খবর মানে দুজনারে নেবে ওই একটা শর্ট ফিল্মে তো নেওয়ার জন্য আমরা দুজনে গেছি আনন্দ মনে আনন্দ নেই আর কি ছুটিতে বাড়ি গেছি অনেকদিন পর এলাকার সবাই মিলে একটু মজা করলাম এই আর কি এই আনন্দ নেই কিন্তু এইটা যে তাদের একটা প্রমাণ তারা রাইখে দিছে সেটা আমি বুঝতে পারি না তখন আর কি তো ওইটা যাওয়া যাই আসার পরে ওদের বাড়িতে আর কি আমি এই যাই যাওয়ার পর নুডুলস খাইতেছি নুডুলস খাওয়ার পর কিছুক্ষণ পরে দেখি কি একটা ছেলে আসছে একটা ছেলে আসছে মোবাইলে এরকম ভিডিও করতে করতে ভিডিও করতে করতে আসার পরে বলতেছে এই এখানে কি করো এত রাতে এই বাড়িতে কি আমাকে রাত বা ছপায় আটটা নয়টা আমি আসলাম কাকি হেরা সবাই ছিল তাদের ফ্যামিলি সবাই ছিল আসে এখনো কয় ওর তো কিছু বুঝি না তুমি এই রাতের বেলা এবার সায় কেন মানে পুরো একটা কট খাওয়াই দেবে এর জন্য তাদের ওই ভিডিও যেহেতু করতেছে আর ভিডিওতে কী কথা রেকর্ডিং করা করতে হয় সেই কথা অনুযায়ী তারা কথা চালাইতে আছে তো আমি আমি তো একদম মানে হতভম্ব হয়ে গেছি আমি কী করবো তো এরকম তারা এরকম অনেকটা করতে পরে তা আমার অফার করে যে বিয়ে করো নয়তোবা এ জায়গায় সাংবাদিক আসবে ও থানা পুলিশ আসবে পরে আমি কই যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিয়ে করবো ঠিক আছে আমি কোনো খারাপ কাজে যদি লিপ্ত হইতাম আপনারা ডিএনএ করান ডিএনএ করে যদি আমি যখন খারাপ কাজ করি মেয়ের সাথে সেটা তো আমি সেখান থেকে তো আমি উন্মুক্ত মানে মুক্ত আমার ফাঁসাইতে পারবেন না পরে বলে ডিএনএ কীভাবে টাকা দিয়ে করাই তাই ওটা আমাকে জানা আস আর মোট কথা হলো যে আমি আমি একটু আমার বাবার মতো খুব নরম আর এইসব শিশির শোনা আমি জীবনও পড়ি নেয় আর আমি ফুল ঘাবড়াই গেছি আমি কি থেকে কি করবো আমার মাথা ধরতে ছিল না আমি ফুল ঘাবড়াই গেছি আর আমার পাশে কেউ ছিলও না তো তারপর আমি কি করবো কি করবো পরে আমি আমার দুটা লোক আমার এক মামা নানার খবর দিই তার স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য আর কি তাদেরকে খবর দিক তারা আসে আসার পরে তারা উল্টো আমার বাঁধাই দিছে তারা ওই যে বলে কি হ্যাঁ ও পোলা এরকম মেরি এইটা যখন বলছে তারা আরও শক্তি পেয়েই গেছে তারপরে তারাও যদি পালাই চলে গেছে মানে তাদের দোষ যেন না হয় যেহেতু তারা আমার আত্মীয় তারা যদি পালাই চলে গেছে সাক্ষীটু কেউ লাগতে পারে আবার বিয়ার তো চলে যাওয়ার পরে তারপরে আমি আমি তো আমি কোনো খারাপ কাজ করি না আমার মনের ভিতর বল আছে আমি এই জন্য আমি খামি দিছি না আমি বিয়ে করবোই না যদি আমার কোনো খারাপ অনৈতিক অনৈতিক কাজে দেখতেন তাহলে আমি মাথা নিয়ে স্মৃতি জুতার বাড়ি খাই দরকার হলে বিয়ে পড়তাম পরে তার কী করলো পুলিশ আনলো পুলিশ আনলো পুলিশ আসার পরে তারপর বলতেছে যে বিয়ে করবা কি না পুলিশে তার একটা টাকা টাকাও খাওয়াইছে পনেরো হাজার টাকা খাওয়াইছে বিশ হাজার দেওয়ার কথা নাকি পনেরো হাজার দেশে এ পর্যন্ত ওই লাস্ট পর্যন্ত বই আমার কাছে বলছে একটা সময় তো টাকা খাওয়াইছে তো তার পুলিশে এসে ডাইরেক্ট আমার হিট করলো লাডি আনলো আমার মারবে পুলিশে বিয়ে করবা কি না পরে আমি বলছি না বিয়ে করবো না পরে কে দরকার হলে আপনারা ডিএনএ টেস্ট করান কয়েক তোমার ডিএনএ যাইতে হলে তোমার মামলা খাইতে হইবে মামলা খাবা এখন আমি চিন্তা করতেছি আমার ফ্যামিলি তো খুব নরম খুব তো এখন আমি যদি মামলাটা খাই মামলা পিছে এক দৌড়েইবে দ্বিতীয়ত চাকরিটা যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় তৃতীয় টাকা পয়সা চতুর্থ তো যেটা রটাবার সেটা অলরেডি পুরো এলাকা রটাই গেছে আর আমার ফ্যামিলি ওই রকম ফ্যামিলি না যে আমার মামলা দিয়ে উদ্ধার করিয়া যুদ্ধ করিয়া আনবে বা আনতে পারবে তো তি
মানে তিনটা চারটের দিক মানে এই দিকে যেমন না বিয়ে করে একটা দিক দিয়ে মুক্তি দিন পরে অনেক কাবজা পর হওয়ার দেখি আমার আপনজন কেউ না পরে লাস্টে আমার বাপের দ্বারা আমার পুলিশ পুলিশে ফোন দিয়েছে আমার বাপের দ্বারা আমার বাবা করলাম না নরম মরে মানুষ সে শূন্য তো একদম পুরো ভেঙে পড়ছে তো রাগে একদম ভেঙে পড়ছে রাগ ও পোলা আমি তেজ্য করে দিছি ও পোলা আমার দরকার না আমরা ঝড় হরেন এই পেয়ে গেছে তার বাকি রুসান্স আমার বাপের এই ভুলটার কারণে তা আমার বাপের যদি কত যদি একটু সময় নেন যদি আমার পোলা বিয়ে পড়ামু আমি আইসে দরকার হলে আমি নিজে বিয়ে পড়ামু আমি না আসা পর্যন্ত আমার পোলার কিছু করতে পারবেন না এটুকু হলে কিন্তু আমরা সময় পাইয়ে যাই কিন্তু তারপর মুরব্বিরা আসলে একটা সলিউশন হয় কিন্তু আমার বাবা এই ভুলটার কারণে তারা তো অনেক চান্স পেয়ে গেছে পুলিশও আপনি বিয়ে করছেন পরে হ্যাঁ পরে আমার ওই জায়গা দিয়ে আমার মানে যেভাবে হোক আমার পাশে কেউ ছিল না আমি একাই ছিলাম আর তারা সবাই তারা চাইরু পাশে বসা ছিল পুলিশও তাদের সব কিছুই তাদের তারপরে তারা কাজে ফোন দিয়ে আনে তারপর তারা বিয়ে পড়ে পাঁচ প্রথম কাজ আট লাখ টাকা কাবিনে বিয়ে পড়াইবে আমার পরে আমি কইছি না আমি খুব কম কইছি তাও মানে না দুই কইছি মানে না তারপর তিন কইছি তাও তাও মারে না তারপরে পাঁচ লাখ টাকা কাবিনে তারা আমারে বিয়ে পড়ায় সেই সংসার করতেছেন আপনি না সংসার আছে কিন্তু দুজন পাশাপাশি নাই আলাদা আলাদা সেপারেশনে থাকে সেপারেশনে থাকে আপনি গল্পটা আসলে কেন বললেন আজকে আমাদের এই লাখ লাখ মানুষ মানে গল্পটা কেন বলতে চাইলেন আপনার গল্প অনেক স্ক্যাটার্ড কখনো মায়ের গল্প কখনো প্রেমের গল্প এবং শেষ পর্যায়ে এসে আপনি একটা জায়গায় ধরা খেয়েছেন সেটারও গল্প মানে কেন বললেন গল্পটা আসলে গল্পটার বলার কারণটা কি গল্পটা বলার কারণ যে আমি এই প্রতিটা সেকশনে আমি আত্মহত্যা করতে চাইছিলাম আচ্ছা প্রতিটা জায়গায় জায়গায় আর প্রতিটা জায়গা জায়গা আত্মহত্যা করতে চাইছি কিন্তু আমি নিজের মনে যে বললেন যে আপনার ওয়াইফের সামনে চিল্লাই উঠছেন ঘুম থেকে এটা কোন ওয়াইফ এই ওয়াইফ হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আপনারা সেপারেশনে চলে গেছেন না তারপর সেপারেশন যে মেয়েটার জন্য আপনি এই যে যে যাকে ভালোবেসেছিলেন ওনার কি অবস্থা উনি কোথায় উনি এখন আছে কিন্তু ও ওই জায়গায় একটা কাহিনী আছে ওনার নাকি একটা নাম্বার ফোন দিয়ে গালাগালি করছে ওর বিয়ার দেখতে আসার পরে গালাগালি করছে যে তোর লাইফ তুই দেখ তো অকত্ত ভাষা গালাগালি করছে আমার নাম আমি শুধু একটা জিনিস বলেন যে মেয়েটা কি বিবাহিত হয়েছে নাকি মেয়েটা আপনাকে এখনো পছন্দ করে না মেয়েটা বিয়ে হয়ে গেছে এমনকি বাচ্চা হয়েছে আর একটা নাকি হইবে আমি শুনছি এতটুকু আচ্ছা তো এখন আমি আপনাকে যেটা বুঝি একটা হচ্ছে যে ভুল হয়েছে বা যেটাই হয়েছে যে বিয়ে সাদি যেহেতু করে ফেলেছেন মেয়ের মহিলাটাকে সুতরাং এই সম্পর্কটাকে যদি উনি চায় সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে ওটাই বেটার হ্যাঁ এক আর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে এটা যদি দুইজনে ভুলে গিয়ে যদি সুন্দর করে আগাইতে পারেন মিউচুয়ালি যদি অতীত ভুলে গিয়ে তাহলে বেটার আর না হলে এটা এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হবেই এটা পাঁচ বছর পরে হলো শেষ হবে সাত বছর পরে হলো শেষ হবে শেষ হবেই তবে ভুলতে পারাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এক পক্ষ অনেক সময় ভুলতে পারে আরেক পক্ষ ভুলতে পারে না এটা আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি কি করবেন কারণ এখন আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা হয়নি বেটার বেটার হবে যদি আপনি নেগেটিভলি মানে চিন্তা করেন ওদের ফ্যামিলি ব্যাপারে আমি একটু বলতে দুই না ফ্যামিলি ব্যাপারে কোনো কিছু আসা যাবে না কারণ আপনি এখানে একপাক্ষিক বক্তব্য দিচ্ছেন ওনার ফ্যামিলির যদি কেউ উপস্থিত থাকতো তাহলে হয়তো আপনার পক্ষেও বিপক্ষেও অনেক কথা বলার ছিল সুতরাং একপাক্ষিকভাবে এই বক্তব্যগুলো নেওয়া যাবে না আর দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে দেখেন আপনি যে মানুষটাকে ভালোবেসেছেন তাকে আপনি এখনও মন থেকে ভালোবাসেন এবং এত বছর পরে এসেও তার কথা আপনার মনে পড়ে এই জায়গাটা থেকে বের হওয়াটা কঠিন হ্যাঁ খুবই কঠিন কিন্তু মানুষের জীবনে আসলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নাই আপনার জীবনে যে কষ্টটা আছে এরকম কষ্ট কম বেশি অনেকের জীবনেই আছে কিন্তু বের হইতে হবে বের হতে না পারলেই আসলে কষ্ট আপনি যদি এটাকে মনের মধ্যে পুষে রাখেন এটা বড় হতেই থাকবে হতেই থাকবে হতেই থাকবে এবং এটা থেকে কখনো মুক্তি পাবেন না কিন্তু এটা যে এটাকে যদি সাইড করে রাখার প্রতিদিন একটু একটু করে চেষ্টা করেন একটা সময় আপনি এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন ব্রেনের সু শক্তি আল্লাহ আমাদেরকে দিছে তো আমি আপনার এই গল্প শুনে আসলে আমি একটা জিনিস যেটা বুঝি যে আপনার জীবনের উপর দিয়ে বাইশ বছরে অনেকগুলো ট্রমা গেছে অনেকগুলো ডিপ্রেশন গেছে অনেক ধরনের মানসিক কষ্ট গেছে মায়ের মৃত্যু থেকে শুরু করে প্রেমিকার চলে যাওয়া থেকে শুরু করে বিয়ে যেটা করেছেন সেখানেও একটা টালমেলে অবস্থা এবং আপনি কি কোনো ধরনের ড্রাগ নেন নেশা টেশা করেন কিচ্ছু করেন না তো আমি চাই ওটাও না করার জন্য আমি চাইবো যে আপনি বাইশ বছর যেহেতু সামনে অনেক লম্বা সময় পড়ে আছে ইউ আর স্টিল মানে স্টিল মানে কি আপনি একদম টকবগে সময়ে জীবনের সবচেয়ে গোল্ডেন টাইমে এখন আছেন সুতরাং সামনের দিকে দেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই বেটার হবে যেটা নেগেটিভ সেটা থেকে বের হয়ে আসা যেটা আগাবে না সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানে একটা পুরুষের সবচেয়ে বড় শক্তি কি তার ক্যারিয়ার জি সেদিকে মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সামনের দিনটা সুন্দর হবে এটা ভেবে সাম
জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 